Рождаемость в Чите превысила смертность. Уже 240 долгожителей в возрасте 95 лет проживают в краевом центре. Это показатели того, что демографическая ситуация в Чите стабилизируется, считают депутаты Думы городского округа город Чита, собравшиеся сегодня на свое очередное заседание. На нем побывала и наш корреспондент Яна Легун. Заседание началось с приятного. Депутатам вручили благодарственные письма за помощь в развитии физкультуры и спорта. Мэр города Читы Анатолий Михайлев получил диплом всероссийского конкурса в номинации «Мой город, мой двор лучше». После чего в своем отчете он рассказал о результатах деятельности в 2012 году. Отметил, что улучшилась материально-техническая база образовательных учреждений. Но в то же время пока остается проблема нехватки мест в детских садах. Власти пытаются решить ее за счет альтернативных форм дошкольного образования. Открываются частные детские сады, семейные группы. Привлечение инвестиций остается важнейшим условием развития муниципального образования. По итогам 2012 года общий объем инвестиций составил более 13 миллиардов рублей. В отчетном году осуществляется реализация 11 муниципальных целевых программ. Адресная инвестиционная программа, план социально-экономического развития. Объем финансирования всех программных мероприятий в 2012 году составил 3 миллиарда 692 миллиона рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 522 миллиона. Ну, в общем-то, мы с вами тоже неоднократно уже говорили, что программно-целевой метод достаточно эффективный и при расходовании определенной части средств городского бюджета мы можем получить возможность получения средств из других бюджетных источников. Не так остро стоит проблема безработицы. Можно гордиться и темпами жилищного строительства. Прежде всего, также можно говорить о количестве жилищного строительства, о качестве жилищного строительства введенных объектов на 200 17 тысяч квадратных метров введено. Это больше, больше показатель в Сибирском федеральном округе и в Российской Федерации. Мы обошли Хабаровск, Иркутск, улан -Удэ. Также на заседании депутаты обсудили изменения в правилах землепользования и застройки города. Они включают в себя около 30 предложений. Одно из них касается бесплатного выделения земель многодетным семьям. Это продолжение улицы, это микрорайона Бытовая улица, то есть это то же самое. В Черновском районе это неплохой район, я считаю, улица Гайдара. Конечно, я очень отрицательно отношусь к определению отдаленные районы. Мы все, городской округ, город Чита, мы все живем в городе Чите. Понятно, что выделение земель для, ну, хотелось бы всем на площади Ленина, да? То есть высаживать картошку и строить свои дома. Но мы исходим из того, что есть на сегодняшний день. Обсуждались также результаты приватизации муниципального имущества. По результатам торгов предпринимателями было выкуплено более 20 объектов. В результате места планируемых 41 миллиона поступлений в бюджет, в бюджет города поступило 75 миллионов 816 рублей. Предполагается, что эти средства пойдут на содержание города, ремонт школ и детских садов. Я на Легунфуат на Серли Вести Чита.